గ్రాండ్ గాల ఈ ఫిబ్రవరి మూడున ఉదయం పది గంటల నుండి మాదాపూర్ ఎన్ కన్వెన్షన్ లో టికెట్స్ అవైలబుల్ ఆన్ బుక్ మై షో పేటీఎం నమస్తే నేను కవిత వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మనం ఒక విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తితో మాట్లాడబోతున్నాము అందులో ఇప్పటిదాకా ఆ అంశం గురించి ఎప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ మాట్లాడినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక సినిమా గురించి మాట్లాడబోతున్నారు ఎస్ ఒక సినిమా గురించి ఏదో మాట్లాడుకుంటుంది ఒక ఫిల్మ్ క్రిటిక్తో కాదు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి రిలేషన్ లేని ఒక వ్యక్తితో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాము చిల్కూర్ ఆలయ అర్చకులు రంగరాజన్ గారితో తను హనుమాన్ మూవీ గురించి మాట్లాడబోతున్నారు రంగరాజన్ గారు నమస్కారం అండి సో ఇప్పటిదాకా మీరు ఏ సినిమాలు గురించి మాట్లాడలేదు దాని గురించి ఏ చర్చల్లోనూ పాల్గొనలేదు ఎప్పుడో ఒకసారి క్రిటిసిజం ఏమన్నా వచ్చింది దేవుళ్ళని కించపరుస్తున్నారు లేకుంటే మిస్లీడ్ చేసేలా ఉన్నాయి అనుకుంటే మాట్లాడారు తప్ప ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హనుమాన్ గురించి మాట్లాడారు దానికి సంబంధించి ఒక వాళ్ళకి ప్రెస్ మీట్లో వెళ్ళారు సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడొచ్చారు వాళ్ళకి ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చారు ఎందుకని ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న మీరు అడిగారు రియలీ థ్యాంక్స్ టు యూ నా మనోగతాన్ని ఇంతవరకు అక్కడ కూడా చెప్పలేదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ అన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు సక్సెస్ మీట్ కూడా చెప్పలేదు వాళ్ళు కృతజ్ఞత అభినందన సభ కృతజ్ఞత వందనం అని చెప్పారు ఏమైంది అంటే యాక్చువల్గా హనుమాన్ మూవీ కూడా నేను యాక్చువల్గా చూడలేదు చూడ్డానికి కారకుడే మా దగ్గర ఒక పవన్ కుమార్ ఉన్నాడు మా స్వామి వర్స మీ తెలుసు పరిచయం కదా ఆయన ఏమన్నాడు సడన్గా ఒకరోజు వచ్చి స్వామి మన హనుమాన్ సినిమా పోవాలన్నాడు ఏమందరూ హనుమాన్లో అంటే అందరు చెప్తున్నారు స్వామి బాగుందట మీరు లైక్ చేస్తారు మీరు పోదామన్నాడు సరైన మూవీ టికెట్స్ మా సైన్యంతో పోయాం ఇరవై మంది నేను మా స్వామివారి సేవ చేసేవాళ్ళు ఈ శిష్య బృందం శిష్య బృందంతో వెళ్ళాం వెళ్ళి మూవీ చూసాము రియలీ యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ స్పీచ్లెస్ నా యాక్చు ఎంట్రీ అప్పటి నుంచే ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క జన్మ వృత్తాంతంతోనే ప్రారంభమవుతుంది మూవీ తర్వాత ఒక సూపర్ హీరోగా కావాలని కోరిక ఒక నెగటివ్ క్యారెక్టర్ నేను వీడే హనుమాన్ ఏమో అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా చూస్తే అంటే వాడు స్పైడర్స్ తోటి కడి కరిపించుకుంటాడు ఆ క్యారెక్టర్ని బిల్డప్ చేశారు చేసిన తర్వాత చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే అది నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఇదేంట్రా ఇది అని సస్పెన్స్ ఓరియంటెడ్ మూవీ దెన్ ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఈ మూవీలో అప్పుడు ఇట్ వాస్ సంథింగ్ లైక్ యూనో నెవర్ బిఫోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా థియేటర్స్లో మూవీస్ చూసాను అప్పుడు నేను అప్పుడే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు ఎంగేజ్లో ఎంగేజ్లో చిరంజీవి ఫ్యాన్ నేను ఓకే అప్పుడు జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి మూవీ వచ్చింది ఈ యాక్చువల్గా మేము ఒక వర్క్ మీద బిహెచ్ఎల్ నుంచి రిటర్న్ వస్తున్నాము ఆ మూవీ చిరంజీవి ఇది అది కూడా రిలీజ్ అయిన రెండో రోజు మూడో రోజు చూసాను జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి అందులో జయ చిరంజీవి ఆ పాట ఉంది చూడండి అది వాస్ యాక్చువల్లీ లైక్ గూస్ బమ్స్ అట్ దట్ టైమ్ అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ మూవీలో కలిగింది అండ్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఆర్డినరీ అండ్ వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ యాక్చువల్గా వేరే ఏ ఆలోచన లేకుండా ఆంజనేయ స్వామి మీదనే ఫోకస్ చేసేటట్టుగా ఈ మొత్తం మూవీ నియర్లీ ఐ థింక్ టూ అవర్స్ మూవీ అందుకోసం ఐ వాజ్ రియల్లీ చాలా ఆనందంగా కలిగింది అంటే రామనామము హనుమాన్ చాలీసా వితౌట్ యువర్ నాలెడ్జ్ యువర్ రిసైటింగ్ దోస్ థింగ్స్ ద మూవీ థియేటర్ లోపల అండ్ థియేటర్లో వచ్చినటువంటి క్రౌడ్ కూడా మేము వెళ్ళింది ఈవినింగ్ టైం యాక్చువల్లీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ షో అండ్ వర్కింగ్ డే ఆ రోజు కూడా క్రౌడ్ వాజ్ ఫుల్ లైక్ నియర్లీ నైంటీ పర్సెంట్ ఫుల్ క్రౌడ్ అండ్ ఆ పీవీఆర్ సినిమా దాంట్లోనే చూసాం త్రీ ఫోర్ స్క్రీన్స్ నడుస్తున్నాయి ఒకటే దగ్గర అన్నీ ఫుల్ అది కూడా రిలీజ్ అయ్యి ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది అనుకుంటాను నేను ట్వంటీ డేస్కి అన్నీ ఫుల్ అవుతున్నాయి అంటే నాకు నిజంగా ఆనందం తట్టుకోలేకపోయి నేను ప్రశాంత్కి మెసేజ్ పెట్టాను ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఎక్సలెంట్ మూవీ తీశారు మిమ్మల్ని అభినందించాలి 
అని అని చెప్తే ప్రశాంత్ నాకు తెలియదు ఆయన చిలుకూరు డివోటీ అట ఆల్మోస్ట్ నేను నేను మీ ఫ్యాన్ స్వామి వీక్లీ వచ్చేవాడిని ప్రదక్షిణ తిరిగేటప్పుడు చిన్నప్పుడు మీరు మీరు చెప్పేవాడిని వినేవాడిని అన్నాడు ప్రశాంత్ నేనేమన్నానంటే ఇంత పవర్ఫుల్ మీడియం ఉంది కదా ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క వైభవాన్ని అద్భుతంగా చిత్రీకరించినందుకు నీకు అభినందనలు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అందులో కొన్ని పాత్రలు అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన అందులో విభీషణుడు అనేటటువంటి పాత్రను సృష్టించి అందులో పెట్టి ఆంజనేయ స్వామి విభీషణుడికి జరిగిన సంభాషణ లాగా ఒక నిర్వేదంగా ఉండేటటువంటి ఆ పిల్లవాడితో అక్క చనిపోయిన తర్వాత వాడు నిర్వేదంతో కూర్చున్నాడు ఒంటరైపోయాడు ఒంటరైపోయాను ఇక నాకెందుకు ఈ జీవితం నేను ఏంటి లాభం నేను ఎందుకు ఈ యుద్ధం చేయాలి ఎవరి కోసం చేయాలి నేను జీవించేది అక్క కోసం అన్నటువంటి బాధతో ఉన్నప్పుడు నేను వచ్చి ఒక ఒక రక్తపు బొట్టు పడకుండా ఏమీ యుద్ధం జరగదు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు విభీషణుడి యొక్క అంటే ఒక దాన్ని మనము కౌన్సిలింగ్ అది లేపుతున్నాడు వాడిని ఆ సన్నివేశము నిజంగా నాకు ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే ప్రశాంత్కి నాన్న ఇంత పవర్ఫుల్ మీడియం ఉంది కదా ఆంజనేయ స్వామి తనకు కూడా సూసైడ్ చేసుకోవాలని కోరిక కలిగింది తెలుసా నీకు అని అడిగాను అవునా తెలియదు స్వామి అన్నాడు అని సుందరకాండంలో పదమూడవ సర్గంలో మొత్తం సర్గం మొత్తం ఆంజనేయ స్వామి సూసైడ్ చేసుకోవాలని అనుకో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి నా వల్ల ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి లంకకు వచ్చాను అందరూ నన్ను పొగిడారు అందరూ మనోజవం మారుత తుల్య వేగం అన్నీ చెప్పి ఇంత దూరం వచ్చి ఉత్తి చేతులతో తిరిగి వెళ్తే ఏముంటుంది ఒక నమ్మకంతో నమ్మకంతో పంపించారు ఆ సీతమ్మ కనిపించలేదు నేను వెళ్ళి ఎలా చెప్తాను సీతమ్మ ఉందా లేకపోతే చనిపోయిందా రావణాసుడు పెళ్లి చేసేసుకున్నాడా ఇన్ని క్వశ్చన్లకి సమాధానం సందేశం ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచించి ఇక లేదు నేను తిరిగి వెళ్తే అంత అనర్థమే నేను ఇక్కడే ఒక మునీశ్వరులా ఉండిపోతాను లేకపోతే నేను చెట్టు గురేసుకుంటాను లేకపోతే నిప్పు పేర్చుకొని అందులో దూకుతాను లేకపోతే నేను సముద్రంలో మునిగిపోతాను ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను ఆంజనేయ స్వామి ఇమాజిన్ ఆంజనేయ స్వామి లాంటి వారు ఎలాంటి ఒక పరాక్రమవంతుడు అలాంటి ఆంజనేయ స్వామి కూడా నిర్వేదం వస్తుందా అసహాయుడిగా అసహాయుడిగా మారుతాడా ఆయన కూడా నా వల్ల ఏమీ అవట్లేదా అని కూర్చుంటాడా కూర్చొని ఏం చేస్తారు మళ్ళీ ఆలోచిస్తాడు నేను కనుక ప్రాణత్యాగం చేస్తే రాములు వారు బతుకుంటే ఆయన పరిస్థితి ఏం కావాలి భరతుడు ఏం కావాలి లక్ష్మణుడు ఏం కావాలి సుగ్రీవుడు ఏం కావాలి అయోధ్యలో ఉండే వాళ్ళు ఏం కావాలి వాళ్ళ అమ్మ ఏం కావాలి కౌసల్య అమ్మగారు సీతమ్మ బతుకుంటే ఆవిడేం కావాలి అందుకోసం నేను ప్రాణత్యాగం చేయను మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి సెల్ఫ్ కౌన్సిలింగ్ చేసుకొని వినాశే బహవో దోష జీవన్ భద్రాన్ని పశ్యామి నేను ఇవాళ ప్రాణత్యాగం చేయను ఈ జీవితాన్ని కాపాడుకొని మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాను అప్పుడు అక్కడికి ఆయన రాముల వారిని సూత్రం చేస్తారమ్మా ఎప్పుడైనా మేము భక్తులు చెప్తాం నమోస్తు రామాయ స లక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయ నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమానిలేభ్య నమోస్తు చంద్రాగ్ని మరుద్గణేభ్య మొట్టమొదటిసారి సుందరకాండంలో ఆంజనేయ స్వామి వారు రాముల వారికి నమస్కరిస్తున్నారు అంతవరకు రాముల వారికి నమస్కరించకుండా మా గురువు గారు ఏమంటారు ఆచార్యులు ఏమంటారంటే ఫస్ట్ టైం ఆయన శరణాగతి కోరుకుంటున్నాడు రాముల వారికి నమస్కరించగానే అశోకవనం కనిపిస్తుంది అంతవరకు అహంకారంతో ఉన్నాడు నేనే సాధిస్తున్నాను నేనే చేస్తున్నాను అనే అహంకారంతో ఉన్నారు కాబట్టి సీతమ్మ కనిపించలేదు ఈ శ్లోకం చెప్పగానే అశోకవనం అరే రే రే మనం ఇక్కడ వెతకనే లేదు కదా అని వెతుకుతారు సో కావాల్సిన సపోర్ట్ అలా వచ్చి అలా వచ్చింది సో నేనేమంటున్నానంటే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక మీడియం మీకు ఉంది కదా మీరు ఇప్పుడు సమాజంలో ఉండేటటువంటి ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం తల్లి చిన్న పిల్లలు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు బాధపడతారు ఆందోళన పడతారు అన్నీ అవుతారు కోట రాజస్థాన్ ఇరవై ఆరు పిల్లలు సూసైడ్ చేసుకున్నారు లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో ఎందుకు నీట్ ఎగ్జామ్ రాయకముందే ప్రెషర్ తట్టుకోలేకుండా అంటే ఏంటి ఒక పరీక్ష కోసం ప్రాణం తీసుకునేటటువంటి ఒక దౌర్భాగ్యపు భయాన్ని సృష్టిస్తున్నామా మనం దీనికి ఏం చేయాలి అనేటటువంటి ఒక 
నిర్వేదంలో మనం సమాజం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మూవీస్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ ఆయనకే ఇలాంటి ఆలోచన కలిగింది మరి దాన్ని ఆయన ఎలా జయించాడు అనేటటువంటి మీరు చెప్పొచ్చు కదా ఇది ఇంక్లూడ్ చేయబోయా అని చెప్పడానికి నేను చెప్పాను చెప్తే ఆయన ఏమన్నారు స్వామి ఇది నాకు ఫోన్లో చెప్పారు మీరు అక్కడ వచ్చి చెప్పండి మీకు ఏమనుకోకపోతే మేము మా మీట్ ఉంది రేపు మీరు వస్తారా అతిథిగా వస్తారా అంటే ఇవాళ శనివారం ఏదో స్వామివారి ఆజ్ఞ అనుకున్నాను వెళ్ళాను ఓకే వెళ్ళాను చాలా నిజంగా ఇవాళ ఇంకా ఏంటి అంటే నిన్న రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే నేను స్పీచ్ ఇచ్చుకుంటూ ఎవరో వీడియో తీశారు రిపబ్లిక్ నిజమైన రిపబ్లిక్ రామాయణ రిపబ్లిక్ ఇవాళ అని చెప్పాను నిజమైన రిపబ్లిక్ మనము ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ కాదు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇందుకు మీ మనం ముందు ఇంతకు ముందు ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం అందులో ఏమన్నా రామరాజ్య స్థాపన అన్నాం రామరాజ్య స్థాపన ఎలా కేవలం బొమ్మలతో రామరాజ్యం వస్తుందా రాదు శ్రీరాముల వారిని అయోధ్యలో ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత ఇది రామరాజ్యము అని ప్రూవ్ చేయగలిగాం నేను ఏమన్నానంటే లాట్ ఆఫ్ సొసైటీ సివిలైజేషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎన్నిమ్మా ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్రికన్ సివిలైజేషన్ మెసపోటేమియన్ రోమన్ ఇవన్నీ కూడా కొట్టుకుపోయాయి కొట్టుకుపోయాయి విదేశీయుల దండయాత్రల్లో దోపిడీలో దారుణాల్లో కొట్టుకుపోయాయి బిల్డింగ్లు మాత్రం మిగిలాయి ఇప్పుడు మీరు రోమ్ వెళ్తే ఏం చూస్తారు కూలిపోయినటువంటి స్టేడియము బిల్డింగ్ చూస్తారు కానీ మన దేశంలో మనము ఒక రామాలయాన్ని పునః ప్రతిష్ఠించి నిర్మించుకొని అందులో శ్రీరాములు అని దిస్ ఓన్లీ సివిలైజేషన్ విచ్ ఇస్ రీక్లెయిమ్డ్ ఇట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అది కూడా ఏంటి మనమే దండయాత్రలు ఏమీ చేయలేదు మనం రాజ్యాంగ బద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం మేరకు మనం సాధించగలిగాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రియల్ రామరాజ్యం అని చెప్పాను సో అది ఆ సమయంలో ఇది రెండు కోయిన్సైడ్ అయింది కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళి చెప్తే ఇంకా రాముల వారి వైభవము ఆంజనేయ స్వామి వైభవాన్ని జనాల్లో షేర్ చేసేటట్టుగా ఉంటుందని వెళ్ళానమ్మా ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనసులో ఆలోచన మూడోది ఏంటి అంటే అమ్మా మెయిన్ ఐటమ్ నాకు ఆ చిన్నపిల్లవాడు ఈ సజ్జ తేజ తేజ ఆ తేజ చిన్నపిల్లవాడు ప్రశాంత్ యంగ్ పర్సన్ నిరంజన్ రెడ్డి ప్రొడ్యూసర్ యంగ్ పర్సన్ అందరూ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ముప్పై ఐదు లోపల ఉన్నారు ఇప్పుడు అంతా యూతే కదా ముప్పై ఐదు ఈజ్ యంగ్ వీళ్ళు కలిసి ఓ వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తీయగలిగిన సినిమాని తీయవలసిన అలాంటి సినిమాని సునాయాసంగా అలా తీసేసారు కదా అది కూడా ఏంటి వాళ్ళకి నేను ఇంకా చాలామంది నాకు చెప్పారు వాళ్ళకి థియేటర్స్ దొరకలేదు రిలీజ్ చేయడానికి సంక్రాంతి టైంలో పెద్ద పెద్ద కాంపిటీషన్ ఉంది బాగ్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు పెద్ద పెద్ద హీరోల మూవీలు దాని నడుమ ఈ చిన్న హీరో మూవీకి ప్లే థియేటర్ దొరకలేదు అలాంటి ఒక సందర్భంలో వీళ్ళు మూవీ రిలీజ్ చేశారు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క థియేటర్ వాడు మా దాంట్లో ప్రదర్శించండి మా దాంట్లో ప్రదర్శించండి అని రిక్వెస్ట్ చేయడం అంటే శ్రీరాముల వారి దివ్యమైన ఆశీర్వాదం ఎందుకంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగతం అజాఢ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్ స్మరణాద్భవే ఈ శ్లోకాన్ని పూర్తిగా విశ్లేషించాలి అనుకున్నాను అక్కడ కానీ అప్పుడు ఆల్రెడీ అక్కడ వన్ ఫార్టీ అయిపోయింది రెండు గంటలకి లంచ్ అప్పటికే వాళ్ళందరూ ఆకలితో ఉన్నారు వాళ్ళ పాపం యూనిట్ మెంబర్స్ నేను మొదలు నేను మైక్ పట్టుకుంటే నేను వదిలే రకం కాదు అందుకోసం అదృష్టవశాత్తు ఐ డ్రీమ్ కవిత వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను బుద్ధి బలము యశస్సు ధైర్యము నిర్భయత్వం ఈ ధైర్యం ఉంది నిర్భయత్వం ఉంది ధైర్యానికి నిర్భయత్వానికి ఏం తేడా రెండు సినానిమస్ కదా కావాలని శ్లోకంలో ఉంది ఇప్పుడు హనుమాన్ అనే సినిమా తీయాలని ధైర్యంగా తీయడం మొదలుపెట్టాడు తీయడం మొదలుపెట్టిన వెంటనే వెంటనే అన్ని సమకూరాయా సమకూరలేదు ప్రాజెక్టు నడమనే ఆపాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేటటువంటి సిచ్యువేషన్ ఆపాడా ఆపలేదు నిర్భయంగా కొనసాగించాడు నిర్భయత్వాన్ని ఆంజనేయ స్వామి ఇస్తాడు యశస్సు ఇచ్చాడు ఆంజనేయ స్వామి ఎంత కీర్తి ఇచ్చాడు ఆంజనేయ స్వామి బుద్ధి అంటే నేను చెప్పింది విభీషణుని పాత్ర పోషించేటట్టుగా ఒక వ్యక్తిని క్రియేట్ నేను ఇంకా సముద్ర కన్నీ దొరుకుతాడేమో ఇవాళ అని చూసాను వాళ్ళకి కనిపించలేదు ఆయన అమ్మాయి శరత్ కుమార్ వాళ్ళ అమ్మాయి వీళ్ళందరినీ వరలక్ష్మి అమ్మాయి 
ఇంకా ఆ అమ్మాయి అమృత అని హీరోయిన్ ఆ అమ్మాయి వీళ్ళందరూ దూరం నుంచి నమస్కరించారు నేను కూడా వాళ్ళందరికీ నేను ఒకటే నమ్మ ఈ ఇలాంటి ఒక ఆలోచన వా ప్రశాంత్ వాళ్ళ చెల్లెలకి కూడా నేను మైక్లోంచి అక్కడి నుంచే సైగా చేశాను మంచి క్యారెక్టరైజేషన్ చేశారమ్మ విభీషణ్ నో బడీ విల్ ఇంక్లూడ్ ఇంకా నేను ఇంకోటి చెప్పినాను యాక్చువల్గా యుద్ధకాండంలో జరిగిన ఘట్టాన్ని చెప్పినాను విభీషణ్ హనుమంతుడు ఎంత స్నేహితులో ఆ డిస్కషన్లో తెలిసిపోతుంది విభీషణుడు హనుమంతులు ఇద్దరు యుద్ధకాండంలో ముఖ్యమైనటువంటి డిస్కషన్ అమ్మ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యుద్ధం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు రాత్రి ఎవరెవరికి కూలిపోయారు ఎవరెవరికి దెబ్బలు తాగాయి చూసుకోవడానికి పరామర్శించడానికి వెళ్తారు వీళ్ళిద్దరూ నడుస్తున్నారు వానరులు కొంతమంది చనిపోయినారు కొంతమంది చెయ్యి కాలు విరిగిపోయినాయి కొంతమంది రక్తం అడుగులో పడుకొని ఉన్నారు వాళ్ళ నడుమలో జాంభవంతుడు కూడా పడుకొని ఉన్నాడు కింద పడి ఉన్నాడు జాంభవంతుడు వీళ్ళని అలికిడి విని ఎవరు విభీషణ అంటే అవును విభీషణ మన ఆంజనేయుడు ఎలా ఉన్నాడు హనుమంతుడు ఎలా ఉన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు మీరు విభీషణ్ ఆయనను అడుగుతున్నారు జాంభవంతుడిని ఏమన్నా ఏమి జాంభవన్ స్వామి మీరు సుగ్రీవుడు ఎలా ఉన్నాడు కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ కదా సుగ్రీవుడు ఎలా ఉన్నాడు అని అడగాలి అంగదుడు ఎలా ఉన్నాడు అడగాలి యువరాజు ఎలా ఉన్నాడు అడగాలి కానీ మీరు ఏం అడుగుతున్నారు మీరు హనుమంతుడు ఎలా ఉన్నాడు అడుగుతున్నారు ఏంటి అది విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది నాకు అంటే జాంభవంతుడు అద్భుతమైన సమాధానం చెప్తాడు ఏమంటారంటే హనుమంతుడు ఒక్కడు ఉంటే వానర సైన్యం మొత్తం ఉన్నట్టే హనుమంతుడు ఒక్కడు పడిపోతే వానర సైన్యం ఉన్నా ప్రయోజనం లేదు కుప్ప కూలిపోతుంది ఇంకా వాళ్ళు మనం జీవించి ప్రయోజనం లేదు అంటాడు మేము జీవించి ప్రయోజనం లేదు కానీ హనుమంతుడు ఒక్కడు ఉంటే మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడేసుకుంటాడు అంత అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని ఆ వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్పేసింది పూర్వంత ఆశీర్వాదం నేను ఇదే మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రార్థించి ఈ సినిమా అని మూడో కారణము నేను ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే ఇప్పుడంతా మీరు ఎంత వర్స్ట్ మా మూవీ డేటింగ్ మూవీ వికారంగా అమ్మాయిలను చూపించడం అలా చూపిస్తేనే సినిమా హిట్ అవుతుంది అనుకోవడం అవసరం లేదు ఇలాంటి మూవీస్ తీస్తే కూడా చూస్తారు కాంతారా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అమ్మ కాంతారా ఎంత బ్లా కాంతారా రిషబ్ శెట్టి హిమ్సెల్ఫ్ డిడ్ నాట్ బిలీవ్ ఆయనకే నమ్మకం కలగలేదు అంటే జనాలు ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేశం ఈ దేశంలో మీరు పనికిరాని టెర్రరిస్ట్ సినిమాను ఈ సినిమాను తీసి ఇదే జనాలు కోరుకుంటున్నారు అంటే ఇది చాలా దారుణం ఓకేనమ్మా నేను ఈ సమయంలో ఆది పురుష్ గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆది పురుష్ కూడా నేను వెళ్ళాను థియేటర్కి వెళ్ళాను మూవీ చూశాను మూవీ చూసి మూవీ మీరందరూ ఈ ప్రయత్నాన్ని అభినందించాలని చెప్పాను నిజంగా చెప్పాలంటే ఆది పురుష్ వాస్ నాట్ అప్ టు ది మార్క్ ఇన్ దర్ ప్రయ ఎఫర్ట్ ఇప్పుడు నేను క్రిటిసైజ్ చేయను వాళ్ళ ప్రయత్నంలో చాలా లోపాలు కనిపించాను వాళ్ళని సిన్సియారిటీ కనిపించలేదు కానీ రాముల వారి పైన సి తీసిన సినిమా ఫ్లాప్ కాకూడదు అందులో క్రియేటివిటీకి కొంచెం ఫ్రీ హ్యాండ్ తీసుకునేసరికి అంత యాక్సెప్ట్ కూడా అంత యాక్సెప్టబుల్ జనాలు తీసుకోలేదు అంటే అందుకోసం నేను రాముల వారి సినిమా ఫ్లాప్ కాకూడదు మళ్ళీ తీ ఫ్లాప్ అయితే మళ్ళీ ఇంకోటి రాముల వారి సినిమా తీయడు అందుకోసం మీరు అందరు దయచేసి చూడండి చూడకపో నచ్చలేదంటే అది వేరే విషయం రాముల వారి సినిమా అది మనం చూడాలని వెళ్ళాను అంటే కొంతమంది విమర్శించారు ఎందుకు మీరు ఆది పురుషుని ఎందుకు వెళ్ళి చూశారంటే నేనేమన్నానంటే ఆది పురుషుని నేను ప్రమోట్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు నేను వెళ్ళింది ఆ ప్రయత్నాన్ని అభినందించాలి మీరమ్మా ఇన్ని వందల సినిమాలు వస్తున్నాయి ఒక ఆయన శ్రీరాముల పైన ఒక సినిమా తీయాలని కోరుకున్నాడు ఇప్పుడు మీరు ఇండోనేషియాలో ఎంతో రామాయణాలు ప్రద రామాయణాలు ప్రదర్శిస్తారు అన్ని రామాయణాల్లో ఎగ్జాక్ట్ వాల్మీకి ఇది ఉంటుందా ఉండదు ఒక కొంచెం ఫ్రీడమ్ తీసుకుంటాడు అందులో కొన్ని లోపాలు ఉండినాయి కానీ మనం విమర్శించేది ఎప్పుడు చూసిన తర్వాత విమర్శించాలి అని నేను చెప్పినాను దాన్ని ఇవాళ ఇంకా కరెక్ట్ చేసేసుకో ఇవాళ ఏంటి అంటే ఈ ఇలాంటి ఒక ఎఫర్ట్ని మనం అభినందించకపోతే ఇలాంటి ఒక ఎఫర్ట్ ఎందుకు అభినంద ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ నేను వెళ్ళి సమాజానికి ప్రతినిధిగా ఇవాళ వెళ్ళాను స్వామివారికి ప్రతినిధిగా వెళ్ళాను ఒకటి ఆంజనేయ స్వామి నేను ఎప్పుడు శ్రీరాముల వారి వైభవాన్ని ఆంజనేయ స్వామి వైభవాన్ని రోజు చెప్పేటటువంటి వాడిని ఇక్కడ అలాంటి వైభవాన్ని తెర లోపల అంటే థియేటర్ లోపల ఒక త్రీ డైమెన్షన్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చి 
సౌండ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్ అమ్మా ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ ఐటమ్ ఇప్పుడు హనుమాన్ చాలీసా ఇఫ్ యూ ప్లే ఇన్ అ బిగ్ ఐమాక్స్ థియేటర్ ఎలా ఉంటుంది విత్ దట్ సౌండ్ సిస్టమ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నాలజీ అండ్ దెన్ ఆంజనేయ స్వామి ఎగురుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు మీరు హనుమాన్ చాలీసా ప్లే చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పలేము మీరు మ్యాక్సిమం ఏం చేస్తారు యూట్యూబ్లో హనుమాన్ చాలీసా చూస్తారు ఆ హనుమాన్ చాలీసాను ఆయన అంత పెద్ద స్క్రీన్లో ఆంజనేయ స్వామి చూపించుకుంటూ హనుమాన్ చాలీసా చూపించాడంటే అభినందించాలి అవద చెప్పండి అండ్ దెన్ ఆవకాయకి ఆంజనేయ స్వామికి ఏం సంబంధం దాన్ని కూడా జానపద బాణిలో వాళ్ళు పాడారు ఆ పిల్లవాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఆవకాయ పాట రాసిన వాడు వచ్చాడు ఆయన మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసిన అని వచ్చాడు ఆయన ఆయన ఉత్తరాంధ్ర పిల్లవాడు అని చెప్పాడు ఆవకాయ నాకు గుర్తులేదు పేర్లు ఎందుకంటే నాట్ మీరందరూ మీడియా వాళ్ళకి మీకు గుర్తుంటుంది పేర్లు ఆ పిల్లవాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు నేను ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ అది ఈయన ఆంజనేయ స్వామి పవర్స్ తోటి బయటికి వస్తున్నాడు అప్పుడు ఈ రియల్ సూపర్ హీరో ఇంట్రొడక్షన్ కదా అది అంతవరకు మామూలు పిల్లవాడిలాగా చూపిస్తున్నారు ఆ సాంగ్లో ఆయన నిజంగా ఆంజనేయ స్వామి అంజనాద్రి అంత కనెక్షన్ ఆవకాయ పాటలో చూపించారు మొన్న నేను నిజంగా నా యూత్ని గుర్తు చేసినందుకు అభినందించడానికి పోయినాను ఇంకో ఇంకో నిజంగా చెప్పాలంటే సో ఇప్పటిదాకా మనకి సూపర్ హీరోస్ కావచ్చు మార్వెల్ సిరీస్లు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మనకి సినిమా స్టార్టింగ్లోనే అదే కనిపిస్తుంది సూపర్ మ్యాన్లు స్పైడర్ మ్యాన్లు వీటన్నిటి నుంచి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా వెళ్ళి తను కూడా ఇంకొక పవర్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ పర్సన్గా చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు హనుమాన్ కాదు హనుమాన్ మనకు కూడా ఒక సూపర్ హీరో ఉన్నారు అని ఆ కనెక్షన్ పిల్లలకి ఎంజాయ్ చేయడం పెద్దవాళ్ళకి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఏముందంటారు అందులో ఆ కనెక్షన్లో ఈ ఈ ఇదే నమ్మ మనం చేయాల్సింది ఇన్ని రోజు చేయలేదు అమర్ చిత్ర కథలో వచ్చి అవును కూర్చోబెట్టి మనం చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ అవకాశం ఎక్కడ ఉంది పిల్లలకి మనం స్పెండ్ చేయగలిగే టైం ఉందా మా హస్బెండ్ వైఫ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ భర్త గారు ఆఫీస్ వెళ్ళాలి ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు పనులు ఉంటాయి పిల్లలతో గడిపే సమయం చాలా తక్కువ ఇవాళ ప్రేక్షకుల్లో వందలో డెబ్బై శాతం వరకు చిన్న చిన్న పిల్లలు సినిమా చూస్తున్నారు పిల్లలు మళ్ళీ తీసుకుపోవు అంటున్నారు రిపీట్ ఆడియన్స్ ఆయన అన్నాడు కదా నాకు ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు పక్కన స్వామి మాకు రిపీట్ ఆడియన్స్ వస్తుంది మొన్న వచ్చిన వాడు మళ్ళీ వస్తున్నాడు నా పక్కన థియేటర్లో ఒక చిన్న అబ్బాయి కూర్చున్నాడు సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కావచ్చు ఫస్ట్ హనుమాన్ని చూడగానే దండం పెట్టుకుంటున్నా నేను చూశానని చెప్పి సైలెంట్గా అయిపోయాడు ఆ తర్వాత వెన్ ఎవర్ ఆ హనుమాన్ ఈజ్ దేర్ ఆ ప్రతిసారి అలా దండం పెట్టుకుంటూ కనిపించాడు ఆ పిల్లోడు అదే వాళ్ళు వాళ్ళు తన్మయత్వం అమ్మ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఈ డివైన్ ఇప్పుడు మీరు ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు వాడికి ఇప్పుడు మనోజవం మారుత తుల్య వేగం ఇది మేము ఉపన్యాసం చెప్పేటప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం పిల్లలు ఏడ ఇమాజిన్ చేస్తారు పిల్లలకు ఆ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తే ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఆయన బ్యాట్మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ లాగా ఆయన ఇమాజిన్ చేస్తుంది ఇందులో రెండు వర్షన్స్ ఉన్నాయి వాడు చదువుకున్న పిల్లవాడు అలా ఉన్నాడు ఈ చదువు లేని పిల్లవాడు చదువున్నాడు పల్లెటూరి పిల్లోడు పల్లెటూరి పిల్లోడు పల్లెటూరి పిల్లోడేమో ఇలా ఆంజనేయ స్వామి వైభవాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు వాడు కూడా సూపర్ హీరో అనుకుంటున్నాడు వాడు సమాజానికి మంచి చేయడం పోయి నెగటివ్ చేస్తున్నాడు వీడు సమాజానికి మంచి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు దిస్ కాంట్రాస్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ షోన్ మీరు చెప్పినట్టు బ్యాట్మ్యాన్ చూసిన పిల్లవాడి ప్రవర్తన ఎలా ఉందో చూపించాడు ఆంజనేయ స్వామి వైభవాన్ని తెలుసుకున్న పిల్లవాడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో చూస్తున్నాడు సో రెండు కాంట్రాస్ట్లు మనకి మూవీలో కనిపించాయి అండ్ దట్స్ వాట్ ఈ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ వాట్ ఎవర్ డైరెక్షన్ ప్రశాంత్ హెస్ డన్ వీ హ్యావ్ టు రియలీ అప్రిషియేట్ స్వామి ఇందులో హనుమాన్ సినిమాలో ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది హనుమంతుడి గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నప్పటికీ అక్కడ విభీషణుడు అనేవాళ్ళు కనిపించారు విభీషణుడు వచ్చి హనుమంతుడికి హెల్ప్ చేయడం లేకుండా ఆ టైంలో జరగాల్సినటువంటి కర్తవ్యం ఏంటి అనేది అని బోధించడము అనేది చిరంజీవిగా ఉన్నాడు ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్నాడు అనేది వాదనలు ఉన్నాయి శ్రీలంకలో ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఆయన అక్కడ పాలన చూస్తూ ఉన్నాడు అనేది ఎంతవరకు నిజమంటారు అది మా ఏడుగురు చిరంజీవులు మన పురాణాల ప్రకారం మొట్టమొదటిది మనకి పరశురాముల వారు కృపాచార్యులు అశ్వత్థామ ఆంజనేయ స్వామి విభీషణుడు మహాబలి చక్రవర్తి అనే బలి చక్రవర్తి ఆయన సో వీళ్ళందరూ ఏడుగురు సప్త సప్త అయితే 
చిరంజీవినహ అంటుంది పురాణాల్లో సో అందులో విభీషణుడు కూడా ఆమె సంచరిస్తున్నాడు నేను శ్రీరంగ క్షేత్రంలో తెల్లవారుజామున విభీషణుడు వచ్చి ఆరాధన చేసి వెళ్తాడు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఐతిహ్యం అది శ్రీరంగ క్షేత్రము అయోధ్యలో శ్రీరాములు వారు ఆరాధించినటువంటి ఆరాధ్యమూర్తిని విభీషణుడికి ఒక కానుకగా ఇస్తారు శ్రీరాములు వారు మేము మా సూర్యవంశం ఆరాధించినటువంటి స్వామి మీకు ఇస్తున్నామని చెప్పి ఆ ఆరాధ్యమూర్తిని తీసుకొని శ్రీలంక వెళ్ళే దారిలో ఆయన కావేరీ ఒడ్డున పెట్టేస్తారు నిర్ణయించుకొని అక్కడికి ఉండిపోతారు విభీషణుడికి ఏం వాగ్దానం చేస్తారు నేను దక్షిణం వరకు చూసి వైపు చూసుకుంటూ మీ శ్రీలంకని లంకని కాపాడుతూ ఉంటానని రంగనాథ స్వామి వాగ్దానం విభీషణుడు అది తట్టుకోలేకుండా ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున వచ్చి స్వామివారికి మొదటి ఆరాధన చేసి వెళ్ళిపోతారు అని మన అర్చక స్వాములు అందరు చెప్తారు అందుకే తెల్లవారుజామున బ్రాహ్మీ ముహూర్తానికి ముందు ఆయనదే ఫస్ట్ విభీషణ్ విభీషణ్ మొదటి ఆరాధన ఆయనది తర్వాత వీళ్ళందరూ నెక్స్ట్ ఆరాధన చేస్తారు అలాంటి విభీషణుడు చిరంజీవి అనేటటువంటి మాట ఎంతమంది తెలుసు ఆయనను ఒక క్యారెక్టర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆంజనేయ స్వామితో సంభాషణ ఆడేది మిత్రమా అని మాట్లాడేది ఇవన్నీ ఆంజనేయ స్వామికి విభీషణుకు ఉండేటటువంటి అదేమంటారు సఖ్యతని చూపించినటువంటి మూవీ రామాయణాన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్తాను యుద్ధకాండంలో కూడా ఒక ఫైట్ సీన్ అమ్మా ఫైట్ సీన్లో ఆంజనేయ స్వామి వాళ్ళందరినీ కొట్టిన తర్వాత తోక చుట్టి సంపూర్ణ రామాయణ సినిమాలో ఆంజనేయ స్వామి పైకి పైనెక్కి కూర్చుంటారు ఆ సీన్లో అవుతారు ఆ సీన్ చూపించారు ఆయన వీళ్ళందరినీ కొట్టి ఆయన పైనెక్కి కూర్చున్న సీన్ అది ఆంజనేయ స్వామి రావణాసురుడి ముందు నిలబడి ఉన్నాడు గుర్తొచ్చేటట్టు సుందరకాండంలో ముఖ్యమైన ఘట్టం అది సుందరకాండంలో ఆంజనేయ స్వామి చూసి రావణాసురుడు అంటున్నాడు ఏమయ్యా నువ్వు ఒక కోతివి నువ్వేం చేస్తావు నువ్వు ఏం చేయగలవు అంటున్నాడు అంటే ఆంజనేయ స్వామి అంటున్నాడు దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్య క్లిష్టకర్మణ హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంత మరుతాత్మజ నేను దాసుణ్ణి ఎవరికి శ్రీరాముల వారికి కోసలేంద్రస్య రామస్య దాస అహం నేను దాసుణ్ణయ్యా ఎలాంటి దాసుణ్ణి అంటే శత్రు సైన్యానాం నిహంత శత్రు సైన్యానాం ప్లూరల్ శత్రు సైన్యానాం నిహంత అంటే ఒక్కడనే ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాడు డిస్కషన్ డిస్ డిస్క్రిప్షన్ తనది న రావణ సహస్రమే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ శిలాభిస్తు ప్రహరత పదపైశ్చ సహస్రశ నేను ఎలాంటి వాణ్ణి అంటే నువ్వు ఒక్కడవే రావణాసుడు కదా నీలాంటి వెయ్యి రావణాసురులు కూడా నన్ను ఏం చేయలేదు నేను ఒక్కడనే వస్తా నువ్వు వెయ్యి రావణాసులు రా నేనేం చేస్తాను నువ్వు అస్త్రాలన్నీ ప్రయోగించు నేను నీ లంకలో ఉండే రాళ్లతోటి చెట్లతోటే కొడతా ఎంత ధైర్యం ఉండాలమ్మా లంకకి వెళ్ళి అగ్నిదేవుడు వణుక్కుంటూ మూలకు నిలబడి ఉన్నాడు యముడు మూలకు నిలబడి ఉన్నాడు కుబేరుడు మూలకు నిలబడి ఉన్నాడు ఎవరు రావణాసుడు ముందు నిలబడలేనటువంటి దు దిక్పాలకులందరూ కూడా ఒడ్డున ఉంటే ఈ శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క దాసుడైన ఆంజనేయ స్వామి వెళ్ళి ఖబర్దార్ అంటున్నాడు నేను వచ్చాను ఇక్కడికి నేను నేను ఒక్కడనే నాలాంటి వాళ్ళు కోట్ల మంది శ్రీరాములకి సైన్యంలో ఉన్నారు ఏం చేయగలవని నేను ఎందుకు ఇంత రామాయణం చెప్తున్నానంటే మా సొంత తాతగారు అంటే అమ్మకి నాన్నగారు మూడు రామాయణాలు రచించారు మూడు రామాయణాలు ఒకటి చతుశ్లోకి రామాయణం నాలుగు శ్లోకాల రామాయణం రెండవది మంజు రామాయణం మూడవది మందస్మిత రామాయణం మా తాతగారికి ఏంటి అంటే ఆశు కవిత్వం ఆయన ఏదన్నా వస్తువు చూసి ఇప్పుడు కెమెరా చూశారనుకోండి దాని మీద శ్లోకం చెప్తారు అయితే అలాంటి వారు రామాయణం మీద మూడు రామాయణం రామాయణ త్రీ అంటాం ఆ డిఎన్ఏలో రామాయణం ఉంది అందుకోసం శ్రీరాముల వారంటే పొంగిపోతాం స్వామివారి సేవకులు అనేది మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదమ్మా వెంకటేశ్వర స్వామిని పిలిచేదే శ్రీరామ అని లేవయ్య అని పిలుస్తాం కౌశల్య సుప్రజ కౌశల్య సుప్రజ రాముల వారి సేవ చేసినట్టుగా మేము భావిస్తాం కాబట్టి రామాయణ త్రీ మాలో ఉంది కాబట్టి రాముల వారికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ప్రయత్నాన్ని అభినందించలేకుండా ఉండలేము కాబట్టి ఇవాళ చాలామంది ఆశ్చర్య మీరేంటి స్వామి సక్సెస్ మీటికి వచ్చారని ఒక ఆయన మీడియా వాడు అడిగారు 
నేను అన్నాను కరెక్టే మేము రా రాకూడదని చెప్పలేము రావచ్చని చెప్పలేము మేము కూడా సమాజంలో భాగమే కానీ సమాజానికి ప్రతినిధిగా కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా వచ్చానయ్య స్వామివారి ప్రతినిధిగా వాళ్ళకి ఆశీర్వదించి వెళ్దామని వచ్చానయ్య రెండూ చెప్పాను సో మీ ద్వారా ఈ విషయాన్ని దయచేసి మళ్ళీ మళ్ళీ వీళ్ళకి గుర్తు చేయాలి ఇంకెవరైనా ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రయత్నాలకి సమాజం తప్పకుండా నెత్తి మీద ఎత్తుకుంటుందమ్మా ఇఫ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఎ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ డెఫినెట్గా మీకు ఎఫెక్ట్స్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు క్రియేటివిటీ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకు రాంగ్ దాని మీద తీస్తారు మంచి స్టోరీస్ బోలడని ఉన్నాయి బోలడని స్టోరీస్ ఉన్నాయి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కుటుంబం అంతా వెళ్ళి సినిమా చూసేటట్టుగా ఎందుకు మళ్ళీ చేయలేరు అనే నా ప్రార్థన అది మళ్ళీ అక్కడ విన్నవించాను వచ్చేసాను ధన్యవాదాలు స్వామి థ్యాంక్ సో మచ్ మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం స్వామి థ్యాంక్ యూ